Gladbach, dies, das. Wir reden über die einzig wahre Borussia aus Mönchengladbach, der Fohlenel vom Niederrhein, dem Verein unserer aller Herzen. Und wenn ihr richtig aufgepasst habt, dann erkennt ihr es vor dem hoffentlich Heimsieg gegen die Dosen. Und äh, diese Voraufzeichnung hat einen ganz besonderen Grund. Wir senden das irgendwann für euch ähm, in einer Länderspielpause, in der Winterpause oder einfach nur, wenn es Sonntagsabend regnet. Und wir tun das, weil wir ein absolut reines Gewissen haben. Im Hintergrund, äh, quasi auf der Rück- und Reservebank, haben wir heute die Manja dabei. Manja wink einmal. Und neben mir ist wie immer der großartige Rico. Und Rico, ich habe heute was Besonderes mitgebracht. Ich bin gespannt. Ich habe ein Spielchen mitgebracht. Ich weiß, dass du gerne Spiele spielst. Das ist richtig. Gesellschaftsspiele, Kartenspiele, alles drum und dran. Fragespiele, Quizze, also ich will für alles zu haben. Du weißt von wirklich gar nichts. Das stimmt. Ich habe das äh, heute Morgen nach dem Frühstück noch ein bisschen vorbereitet. Ähm, du bist ja auch so der Typ, der ähm, gerne auch äh, aus allem so ein, so ein Game macht, oder? So auch so beim Fußball oder irgendwie, keine Ahnung, so, wer das trifft, äh, muss einen ausgeben oder irgendwie dreimal oben, dreimal unten, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meinem Vater früher immer schon so ein Spiel gespielt habe, aber ich war wahrscheinlich so sechs, sieben Jahre alt und er hat mich immer aus der gesamten Bundesliga irgendwelche äh, Spieler abgefragt und ich musste den Verein von denen nennen. Und das ging, ich weiß noch, dass Lautern da auf jeden Fall noch in der ersten Liga war, keine Ahnung, irgendwann Mitte der 90er. Und das haben wir stundenlang gespielt. Also, okay. Das war richtig geil. Klingt gut, wäre genau meins. Also ich war nicht ganz so innovativ, weil es schnell gehen musste. Äh, man kennt das. Äh, hast du so eine Vorahnung, was kommen könnte? Nein, gar nicht. Also wirklich null. Äh, okay. Vielleicht also ist das, geht das in Richtung Quiz oder ist das so ein... Ja. Oh Gott, okay, ja. Aber es ist easy, es ist total entspannt. Äh, ich muss jetzt trotz Ton mal ein bisschen Lüftung anmachen. Ne? Ich habe... Äh, ja, es wird heiß hier drin. So. Hört man vielleicht ein bisschen, aber ist so. Du darfst nicht auf diese Zettel gucken. Alright. Wir spielen jetzt. Was bin ich? Okay. Das finde ich gut. Beziehungsweise. Was oder wer? Entschuldigung. Wer bin ich natürlich? <lacht> wir spielen. Wer bin ich? <lacht> Was bin ich? Okay, ja. Sollen wir direkt reingehen? Wow, okay. Ich, ähm, mh. Gehen wir wir machen es so, es wird immer so, ich würde am. Äh, äh, am Schluss würde ich einen Hint geben, wo ganz klar ist, ja gut, dann ist es, dann bin ich der und der. Das hat immer nur mit Lapperspielern zu tun, nehme ich an. Ja, Spieler, es, hat, es geht halt um Borussia Mönchengladbach. Okay. No? Mhm. Ich fange mal an. Fang mal an und dann äh, gucke ich mal. Also du hast immer so fünf verschiedene Tipps, die immer ganz so genau. werden. Maximal oder? fünf, ich wollte erst mehr äh, nehmen und dann hat die bezaubernde Mann ja aus der Reservebank von hinten gesagt, nee, mach mal nicht, das dauert zu lange. Mhm. Und deswegen sind es nur fünf. Ihr könnt bitte unbedingt mitraten, wir sind übrigens mega geflasht, dass unser dies das podcast Vodcast so gute Resonanzen hat und dass ihr alle fleißig abonniert habt, macht das bitte weiter und lasst auch gerne mal einen Daumen hoch und schreibt auch bitte unbedingt in die Kommentare, wenn euch was gefällt, aber wir sind auch für Kritik offen, schreibt gerne auch, wenn was nicht so gut ist, wo wir gerade dabei sind. Unsere Technik wird wie immer präsentiert von Marcelo Pletsch Technik Solutions. Wir arbeiten dran, wir haben mittlerweile dieses kleine Mikrofon, du weißt es noch nicht, ich überlege übrigens ein richtiges Podcast-Mikrofon zu kaufen. Ja. Es kann sein, dass wenn ihr das jetzt hört und seht, dass wir dieses Mikrofon schon haben. Ähm, wir arbeiten auf jeden Fall dran. Trotzdem weiterhin Marcelo Pletsch äh, präsentiert unsere Technik. So, also fangen wir mal an. Ich bin am 7. April 1990 geboren. Mhm. Okay, also, ja, warte mal. Ja, okay. Ja. Ein ist easy, ne? Kriegt man hin. Ja, aber schon mal so in der Kategorie, so in welche <lacht> Richtung das gehen könnte. Ja, ich finde, durch die gerade Zahl kann man, kann man aber auch, auch ganz gut. Ja, aber ich gehe natürlich direkt den aktuellen ja. Kader durch. Ja, okay, du bist bei Spielern. Das ist gut. Ist auch richtig. Ich habe 49 Spiele für Deutschlands U-Nationalmannschaften bestritten. Okay. Warte mal, darf ich, ein, äh, darf ich ja, mir darfst, eine Gegenfrage stellen? Ja, du darfst. Meine Hauptposition, defensives Mittelfeld? Nein, aber ich komme dann direkt zum dritten Tipp. Ich habe dabei kein einziges Tor geschossen. Mhm. Ich 
Okay. Oh Gott, ey. Geh mal, also, ja, ich, es, es wird leichter. Pass auf. Ich muss einmal hier mich richtig einordnen in die Bahn und dann mache ich auf Tempomat mit Abstandshalter. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen. Äh, die Karre hat irgendwie das Auge und es kann jetzt nichts mehr passieren. Wir fahren jetzt safe. Der nächste Tipp. Ich bin der drittjüngste Torschütze Borussias in der Bundesliga. Weißt du, wer der Jüngste war? Äh, Fabian Becker? Nein. Nee, dann weiß ich es nicht. Marco Villa. Ach, echt? Ja. Ui, 98 wahrscheinlich. Ich denke ja. Weißt du, wer der Zweitjüngste war? Also, weiß nicht, aus dem Bauch heraus würde ich irgendwie so in Richtung Marine oder Baumjohann gehen. Nein. Äh, eher von, von früher. Ach so. Aus einem Kader, der wirklich einiges gerissen hat. So also der Meistermannschaften von 70. Mhm, genau. Ja, aber da bin ich meistens raus. Also, Rainer Bonhoff. Ah ja. Okay. Äh, dieses erste Tor war bei einer Niederlage gegen Leverkusen. Wir haben 1 zu 3 verloren. Es war ein Kopfballtor. Ah. Ich habe insgesamt für Borussia Mönchengladbach fünf Tore erzielt. Du musst auf die 1, Entschuldigung, wenn das in Stau fahren. Auf die 1. Wird gemacht. Hier spricht der Kapitän. Wir umfahren einen kleinen Stau auf der 57 und biegen gleich auf die 1 ab. Die Außentemperatur beträgt 18,5 Grad bei strahlendem Sonnenschein. Fünf Tore. Und Fünf Tore für Gladbach. Ja, und zwar... Das hat, ja, ich weiß noch nicht mal, ob der halt noch bei Gladbach spielt. So, ne? Also, das können also pass auf. Noch so alle sein. Und äh, 49 Länderspiele für die U-Mannschaften heißt... Äh, also das erste Tor war 2008 gegen Leverkusen. War ein Kopfball. Das zweite Tor war gegen Köln. Wir haben 3-0 gewonnen. Es war das 2-0. Das war 2011. War wieder ein Kopfball. Hat zwischen 2008 und 2011 keine Tore für Gladbach gemacht. Nein. Ähm, eins Dortmund, Koblenz? Ja, ne? Ja. So, das dritte Tor war gegen Wolfsburg. Wir haben 2 zu 0 gewonnen. Es war das Tor zum 2 zu 0. Das war der einzige Schuss mit rechts. Das war 2014. Dann haben wir 2 zu 2 gegen Hoffenheim gespielt. Das war zwei, das Tor gegen Wolfsburg war 2012. Koblenz? Koblenz-Krefeld? Alles klar. So, Hoffenheim 2014, 2 zu 2 war wieder mit dem Kopf. Und das letzte Tor zum, zum 1 zu 0 bei einem 3 zu 2 Sieg gegen Hertha BSC. Da habe ich das Team als Captain aufs Feld geführt und das war das fünfte und letzte Tor, was ich bisher für Borussia geschossen habe. 2014. 2014. Kopfballtore. So, und, ja. dann, okay. ich bin komplett und jetzt pass auf. Und immer wenn ich so ein Tor mache, ne? dann jugendlich so. so mit der Hand vor dem Mund. Okay, der hat 49 U-Nationalmannschaften ja. in der Spiele. Ja, von äh, U14 bis U21. Ne? Ach du Scheiße. Okay, das ist natürlich super peinlich, dass ich erst... Äh, du hast ein Trikot von ihm. Ja, es ist natürlich der Fußballgott. Es ist der Fußballgott. Toni Janschke Fußballgott. Alles klar. Wow, das war, okay. wer bin Warte ich? Mal, das Erste, jetzt muss ich nochmal kurz durchgehen. Okay. Damit ich es äh, hinkriege. Das erste Tor, hast du gesagt, war gegen Leverkusen, das zweite gegen Hertha. Ja. Ja, ah, okay, ich war die ganze Zeit bei Hertha auswärts. Das war das Heim, das war zu Hause, ne? Okay. Wenden ist übrigens sehr doof. Warum müssen wir wenden? Fühling abfahren. Okay, wenden auf der Autobahn ist immer schwierig. Wir fangen Fühling ab. Okay, kommen wir zur zweiten Person. Der ist 90er Jahrgang. Okay, ich ja. bin irgendwie älter eingeschätzt. 33 Jahre. Noch im Team. Unser Fußballgott. Nummer zwei. Ich wechselte 2005 zu Borussia Mönchengladbach, dem geilsten Club der Welt. Ja, okay, 2005, das war... Ja, okay, habe ich, hab ich einen Sinn. Ich spielte 64 Mal für die Borussia und erzielte dabei drei Tore.
Ich verließ den geilsten Club der Welt, als dieser 2007 abstieg, beziehungsweise ich habe gesagt, dass ich dann leider nicht mehr für die Borussia spielen möchte. Mhm. Aber es fand sich kein Verein für mich. Und ich trainierte weiter bei den Amateuren, bis ich im Januar 2008 auf Leihbasis in die türkische Liga wechselte. Und zwar zu, hoffentlich spreche ich es richtig aus, bitte korrigiert mich und äh, Asche auf mein Haupt, wenn es falsch ist, aber ich wechselte zum Verein Festel Manisaspor. Ja, ich kann mich total gut daran erinnern, dass das äh, so war, aber ich kriege es überhaupt nicht äh, hintereinander mehr gerade. Okay. <lacht> Im Juni 2008 löste ich den bis 2009 gültigen Vertrag mit Borussia Mönchengladbach auf. Schwierig? Das war vor, ja, das ist natürlich super schwierig, aber ich weiß auch, dass das ähm, völlig machbar alles ist. Ich bin nur unfassbar unkonzentriert gerade, okay. weil ich bis vor einer halben Stunde gepennt habe. Okay. Dann bist du jetzt, auch, dann bist, dann bist du jetzt super nee, ausgeschlafen. Überhaupt, sein. Also überhaupt nicht, einfach gar nicht. Ähm, weil du gestern Party gemacht hast, ne? Ich war gestern auf einer fetten Party, ja. Mhm. Von der Arbeitskollegin. Die jungen Leute wieder. Und? Aber du hast heute Morgen noch geschrieben, du hättest nicht, nicht oder nicht viel ja, getrunken. Genau. Ja, genau. Ich habe nicht getrunken. Gar gefahren. nicht getrunken? Nee. Also ich habe, glaube ich, um 18 Uhr ein Bier getrunken und bin halt um 3 Uhr nachts gefahren. Also okay. zwischen sagen 10 Stunden. Okay. Ähm. Okay, pass auf. Letzter oder vielleicht der vorletzte Tipp, wenn du es nicht hinkriegst. 2015 beendete ich meine Karriere beim B-Team vom FC Porto. Fünf Tore. 64 Spiele. Nein, drei Tore. Drei Tore. Es ist der Antonio. Es ist der Antonio. So. Oh, Sehr gut. Ey. Ja, ich Sehr gut. Da ist der erste Kopf Punkt. Gehabt. Äh. So, pass auf. Und da sind wir schon. Ich habe nur drei Stück vorbereitet. Boah, der war, der, war, der war knackig, aber ich weiß, dass ich an anderen Tagen das mit dieser türkei leihe irgendwie auf jeden Fall präsenter gehabt hätte. Und ich weiß auch, dass viele Leute denken, äh. Er war ein cooler Typ. Es ist so schade, dass der irgendwie, dass der leider gedacht hat, irgendwie, ja, pff, zweite Liga habe ich keine Lust. Weiß man, was der heute macht? Nein, habe ich... Äh Stand nicht auf Wikipedia, also meine Infos, so ehrlich muss ich auch sein, habe ich von Wikipedia und nein, weiß ich leider nicht. Ähm, Zweite Mannschaft Porto. Wäre ihm ja irgendwie zu wünschen, dass er vielleicht äh, E-Jugendtrainer beim FC Porto oder so geworden ist, wobei ich glaube, dass sie auch noch ganz andere Legenden im Verein haben. Ne? Ja, das glaube ich auch. <lacht> Aber er ist einfach ein cooler Typ und wo du gerade bei Legenden, der war beim Legendenspiel, war er da. Ne? Und war jetzt auch im Gegensatz zu Kollegen wie äh, Kahe. Äh, sah Antonio noch... Äh, hatte ein bisschen besseren Fitnesszustand. Er hatte ein bisschen besseren Fitnesszustand. Ja. Ganz kurz, äh, linke, Spur. linke Spur, alles klar. Machen wir. So, die dritte und letzte Person. Ich wurde am 1.8.1938 geboren. Auf jeden Fall schon mal am gleichen Tag wie Borussia das Gründungsdatum. Das ist schon mal ganz 38 Jahre, 38 Jahre nach Borussia. Erste, achte, War es der erste, achte? Ja. Hier, also diese ja, ja, alles klar, wunderbar. Kriegen wir hin. 1968 kam ich in die Bundesrepublik Deutschland. Also mit 30 Jahren. 30 Jahren. Okay. Sehr gut gerechnet. Ich glaube, ich weiß es schon. Aber sag mal Ja? Hm? Wie krass bist du denn? Also das wäre heavy. Äh... Eben hier verzwickte Auffahrt. Ich bin am 30. April 2008 in Mönchengladbach-Neuwerk gestorben. Gott hab mich selig und wir alle haben ihn selig. Hier nochmal drehen. Hier noch mal drehen. Du hast es? Du machst es sehr gut. 
Ich hab's. Manolo. Ja. Manolo. Geil. Geil. Manolo. Geil. Und ich möchte unbedingt noch die, weil ich krieg gerade Gänsehaut, äh, ich möchte unbedingt noch die äh, nächsten Hints vorlesen, weil ich das echt geil fand. Am 4. Mai 2008, dem 31. Spieltag der Zweitligasaison 2007-2008, hat äh, die ganze Mannschaft wegen mir, wegen Manolo, wegen Manolo, in Trauerflor gespielt beim äh, äh, OFC. Ähm, OFC, geil. Und ähm, dieses Spiel hat die Mannschaft 1 zu 7 gewonnen. Ist das ich krass kann mich daran erinnern, krass? tatsächlich. Ich weiß es noch ganz genau. Ich habe das Spiel äh, zu Hause mit meinem Vater geguckt, 7-1 Auswärtssieg in, in Offenbach. Mega geil. Ähm, Aufstiegssaison halt, ne? Da haben ja. wir alles in Grund und Boden geschossen. Ich kann mich auch noch an 5-0-Sieg in Koblenz erinnern aus dem Jahr. Das war richtig geil. Zweitliga kann auch Bock machen, weil man da einfach alles gewinnt. Also wenn es gut läuft. <lacht> naja, außer im ersten Jahr, ne? Da sind wir, glaube ich, Vierter geworden irgendwie und, äh, ich, Stand nach und der standen Hinrunde, ja, 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 ja. noch relativ weit unten. Ne? Und der letzte Hint wäre gewesen, ich war offiziell der erste Einpeitscher, ich stand bei Wikipedia steht, Trommler und Einpeitscher in der Bundesliga. Also der offiziell ja. der erste Einpeitscher in der Bundesliga. Ja. Mega cooler Typ. Gott Als hat Vorbild ihn selig. immer den Typen von Valencia gehabt. Der war nämlich sozusagen, glaube ich, weltweit der Erste, der das okay. gemacht hat. Okay. Und ähm, ja, er kam dann relativ früh irgendwie auf die Idee, das auch bei uns zu etablieren. Und ich hatte den Sitz auf dem Zaun. Genau. Ich Manolo, ich der Spitzname, wurde ihm ja gegeben. Ne? Ja. Ja, äh, cooler Typ. Gott hat ihn selig. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wirklich, dass er immer vorne am Zaun saß und äh, ich dahinter stand und das als Kind. Ich meine, ich war mit 15, 16 so die meiste Zeit am Bökelberg, ja. ähm, oder ein bisschen früher auch sogar noch. Äh, als Kind war das für mich immer voll das Ding und ich habe immer gedacht, boah, wie kann einer so im Zentrum stehen und das Publikum so in der Hand irgendwie auch haben. Ne? Also der hat halt den Takt vorgegeben und Tore halt mitgemacht. Ne? Ja. Das war schon irgendwie phänomenal. Ja, schöne, super schnelle, knackige, gute Viertelstunde. Ja, okay. Ich hoffe, euch hat ich Spaß musste echt gemacht. Ich muss ein bisschen reinkommen. Ja, aber, Entschuldigung, mach, ähm, mal, mach mal, du kannst ja nicht alle Spiele irgendwie direkt so. Es musste ja auch diesmal ein bisschen schwerer werden. Nach der ersten Länderspielpause, da ging es um Nummern und was man damit assoziiert. Diesmal war es ein kleiner Quiz. Ja. Ich hoffe, ihr habt selber ein bisschen auch äh, mitgeraten. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Daumen nach oben. Abonniert uns, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bitte sagt euren Gladbachern Kollegen Bescheid. Irgendwie. Ihr habt alle Gladbach-Buddies, dass es uns gibt. Gladbach, dies, das. Wir sind für euch da. Wir haben da Bock drauf. Äh, in der Regel immer direkt nach dem Spiel. Das ist, das ist unser Merkmal. Und äh, ja, dann würde ich sagen, Gladbach ist der geilste Club der Welt. Haut rein, Jungs. Tschüss. Und Mädels.